Эфир Амурского областного продолжает новости. В студии Евгений Макетрюк. Здравствуйте. Коротко о главных темах этого дня. Экзаменационная кампания. 3800 школьников сдали ЕГЭ по русскому языку. Ускорить процесс расширения местного крестьянского фермерского хозяйства. Капремонт сельской школе сделать безопасные остановки. Василий Орлов посетил несколько населенных пунктов в Белогорском округе. На полторы тысячи мест. Новая школа в Благовещенске готова на 30%. Имидж городов к 2030 году. На международной выставке «Амурэкспофорум» презентовали мастер-планы развития Тынды, Свободного и Благовещенска. Сборное правительство Амурской области сыграло в футбол с представителями администрации Благовещенска. Кто одержал победу? Ну а теперь подробнее об этих и других темах. Пять населенных пунктов в Амурской области остались без транспортного сообщения. Четыре из них расположены в Магдагачинском районе, одно – в Зейском. Села отрезаны от районных центров в результате подъема уровня воды в реках из-за дождей и, как следствие, подтопления нескольких отрезков дорог. На одном из пострадавших от воды участков организована лодочная переправа, а в населенных пунктах, которые остались без транспортного сообщения, проживает более 400 мурчан. Свыше полусотни из них – дети. Запас питания и медикаментов хватит на 10 суток. Паводковую ситуацию мониторят специалисты регионального центра гражданской защиты и пожарной безопасности, при необходимости оказывают помощь населению. В Амурской области полным ходом идет экзаменационная кампания. Напомним, она стартовала 26 мая. Ребята уже проверили свои знания по таким предметам, как литература, химия, география. ЕГЭ по русскому языку выбрали 3800 школьников. Подробнее Анастасия Слесарева. Для сдачи ЕГЭ по русскому языку в стенах 25-й гимназии Благовещенска собрались ученики 10-й, 13-й и 15-й школ города. Всего более 130 детей. На выполнение всех заданий им отвели 3,5 часа. Очень усердно. Каждый день после школы как минимум один или два часа отводил на подготовку к экзаменам. Сейчас я уверен в своих силах. По сочинению я учил план и то, что я учил для тестовой части, а именно правила орфограмм, пунктуации, грамматика, все это отразится и в 27-м задании, то есть во второй части. Во время проведения экзамена запрещается разговаривать, пересаживаться, обмениваться любыми материалами и предметами. Контрольно-измерительный материал или другими словами КИМ с заданиями хранится на специальном диске, который запечатан в бумажный конверт. Его вскрывают перед учениками в начале экзамена. Форма проведения экзамена письменная, с печатью КИМа в аудитории. КИМы печатаются после того, как все обучающиеся заняли свои места. Сопровождается обязательно инструктаж, дети проходят. Еще раз напоминается правила поведения, правила заполнения бланков спокойной, непринужденной обстановке. Экзаменационная работа состоит из двух частей и содержит 27 заданий. В первой части дети отвечают на конкретные вопросы, а во второй части дети работают с текстом. По тексту пишут сочинения, то есть они должны определить проблему в данном тексте и написать свое отношение, используя для подтверждения произведения художественной литературы, которую они читали в курсе изучения вот, литературы. Для получения аттестата школьникам необходимо набрать по русскому языку не менее 24 баллов, а для аттестата с отличием не менее 70. Результаты по этому предмету нужны также при поступлении в ВУЗ на любое направление подготовки. Минимальный порог по русскому языку составляет 36 баллов. Следующий предмет в рамках ЕГЭ и математику выпускники сдадут 2 июня. 6 числа амурские школьники проверят свои знания по истории и физике, а 9 по обществознанию. Анастасия Слесарева, Андрей Цветков, Амурское областное телевидение. Готово на 30%. Губернатор Василий Орлов проинспектировал строительство новой школы в Благовещенске. Учреждение на полторы тысячи мест рассчитано на 60 классов. Общая площадь здания более 30 тысяч квадратных метров. О ходе возведения объекта отчитался директор подрядной организации Александр Синьков. Было отмечено, часть работ была выполнена зимой. Сейчас приступили к мягкой кровле трех блоков. Если погода позволит, закончить планируют в июне и июле. Два месяца мы вот был перерыв, проблемы были возникли с материальным поставкой материалом. Но сейчас идут поставки материалов. Значит, конечно, немножко сроки были задержки. И тем не менее, мы сегодня завели, электриков завели, значит, слаботочников завели, вентиляционников завели. Все внутренние работы они выполняют. Начать благоустраивать территорию, отметил подрядчик, пока нет возможности, мешает перенасыщение грунта водой. При этом основные работы строительства ливневого коллектора выполнены. Также завершен монтаж канализационной насосной станции. 
Задача ввести школу до 1 сентября 2023 года. Сегодня встретились с руководителем, с Александром Николаевичем Синьковым, пообсуждали, какие проблемы есть, чем нужно помочь. Стройка идет в графике, подрядчик развернут, обеспечен финансированием, материалами, поэтому уверен, что этот объект будет сдан своевременно и с хорошим качеством. Также губернатор области подчеркнул, что эта школа станет крупнейшей на Дальнем Востоке. Ускорить процесс расширения местного крестьянско-фермерского хозяйства, капремонт сельской школе и сделать безопасные остановки. Василий Орлов в рамках рабочего визита посетил Белогорский округ. Подробности у Руслана Козловского. Это получается вакуумная система там, сами вакуумы. Молоко проходит по вот этой вот трубе. Да, и... как Да, юбки все руками туда носится. А, то есть туда да. переводится? Да. да, подключается и все переводится, и молоко пошло там. Василий Орлов посетил одно из старейших хозяйств Белогорского округа в селе Тамичи. Оно работает с 1993 года. Там разводят скот и выращивают зерновые культуры. Губернатору доложили, что здесь планируют построить зерновой двор. Для этого есть участок земли рядом с базой КФХ, но ее категория не позволяет строить сельхозобъекты. Сейчас в муниципальном образовании разрабатывают генплан и правила землепользования. И застройки категории земель рядом с КФХ изменят. Глава региона поручил ускорить этот процесс. Кроме того, Василий Орлов поинтересовался размером посевных площадей. На этот год планируется посеять более 2,5 тысяч гектаров, 2 тысячи из которых займет соя, 600 зерновые, кукуруза и кормовые. Все корма хозяйства производят сами. В данный момент у нас по растеневодству где-то около 3 тысяч гектар полей, ну плюс вот на грантовые средства выстроили коровник, чтобы не было простоев как бы зимой. На сегодняшний момент, на первое число, даже на 1 мая, у нас насчитывается 119 голов, из них 63 коровы. Это все наше производство? Да, российские. Термооптим они комплектовали. В рамках рабочего визита Василий Орлов также оценил работу новой автоматической блочно-модульной котельной в микрорайоне «Гарнизон» села Вожаевка. Ее запустили в январе этого года. Минувшей зимой она отапливала 16 многоквартирных домов, школу, детский сад, 7 объектов Министерства обороны и канализационно-насосную станцию. Угольная котельная заменила старую мазутную. Стоимость работы составила более 160 миллионов рублей. По проекту блочно-модульная котельная предусматривает 11 транспортабельных блоков, весь склад открытый под уголь. Уголь поставляется в мягких контейнерах типа Big Bag. Ну, на объекте на сегодня еще ведутся работы по благоустройству территории, а также будут еще выполняться работы по монтажу системы золоудаления. Ну и настройка котельной электроника. А кто обслуживать будет хоккей? Лед? Сами. Сами? Да. Потому что это такая сложная да, достаточно да. история. Чистить. Ну, у нас была хоккейная коробка до этого, поэтому мы с этим уже справлялись и думаю, что сейчас тоже справимся. Губернатор Приамурья также ознакомился с ходом строительства физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в Ажаевской школе номер 2. Здесь четыре года назад была построена многофункциональная площадка для занятия спортом всех жителей села. Спортоборудование прошло в муниципалитет в декабре 2021 года. Всего на модернизацию объекта направили почти 40 миллионов рублей. 16 мая приступили к работам, установили хоккейную коробку. Сейчас идет покрытие, установка для футбольного поля. Также установили трибуну на 100 мест. Планируется завершение работ 31 августа. И 1 сентября мы планируем открыть наш новый красивый фагот. Глава Приамуря в селе Вожаевка провел личный прием жителей Белогорского муниципального округа. В основном жители интересовали вопросы, связанные со сферой ЖКХ, транспортной инфраструктурой и ремонтом школ. Также Василий Орлов встретился с администрацией и активом округа. Руслан Козловский, Антон Максимов, Амурское областное телевидение. Тында – столица великой советской стройки, свободный город повышенного комфорта. Благовещенск – центр российско-китайского сотрудничества. Такой имидж к 2030 году создадут в трех амурских муниципалитетах. Презентация мастер-планов развития этих территорий состоялась на площадке проведения международной выставки «Амур-Экспофорум». Подробности у нашего корреспондента Евгения Вдовенко. Работа над созданием перспективного видения будущего трех амурских городов – Благовещенска, Свободного и Тынды – только началась. Пока, как говорят специалисты, идет предварительная разработка дорожной карты развития этих муниципалитетов. А представить завершенные мастер-планы для всех трех территорий предполагается в рамках осеннего Восточного экономического форума. Причем это не банальные перспективы градостроительства, а гораздо более универсальные проекты. 
Это экономические взаимодействия, это комплексное развитие, это портрет жителя города, это портрет занятости этих жителей города, которые будут в 2030 году. Задача именно получить поэтапный четкий план, по которому муниципалитет сможет развиваться. План для каждого из трех амурских городов индивидуальный. Относительно Тынды решено акцентировать внимание на статусе столицы БАМа и превратить город в некий символ поздней советской эпохи. Нам бы хотелось раскрыть уникальный код, идентичность так называемого БАМовца, потому что это особая культура и это поколение людей, которые взращивали ее в своих детях и которые являются ее носителями. Не секрет, что огромное количество БАМовцев сегодня по всей стране – это лидеры, это генеральные директора крупных предприятий, это строители, это активный пласт населения, именно потому что им была привита эта особая культура. С экономической точки зрения задача стоит найти те точки, которые позволят превратить Тынду не в дотационный, а в прибыльный город. У свободного другая задача. С финансами, учитывая наличие крупных инвесторов, здесь и так неплохо. А потому необходимо превратить муниципалитет в самый западный город Дальнего Востока. В город, который не хочется покидать. Самое главное, чтобы сегодня, наверное, сервисное обслуживание, бытовое обслуживание, то есть все, что было на пользу жителям города, все, что облегчило бы им жизнь и сделало город комфортнее, оно должно быть все воплощено. И все это должно быть сказано в мастер-плане. Мы даже теперь смотрим на город Свободный как центр агломерации Свободненской. Сосредоточено там несколько муниципальных образований, которые достаточно активны по своей сути. Включая Циолковский, Белогорск, Шимановск, муниципальные районы прилегающие. И вот нам очень важно связать это все в единое целое для того, чтобы получить определенную синергию от человеческих ресурсов, которые находятся на этой территории. Особый облик разработчики стратегических мастер-планов видят для Благовещенска 2030 года. По их мнению, административный центр Приамурья должен максимально использовать все аспекты статуса столицы российско-китайского сотрудничества. Мы поняли ту картину, да, которую хотят видеть жители, и поняли ту миссию. Для себя мы ее назвали «Город Благовещенс. Столица российско-китайских отношений». В 2030 году это должно быть именно так на международном уровне. И на сегодняшний день мы видим основные, скажем так, основные опоры, да, на которые должен, должна эта наша стратегия операции. Это, конечно же, туризм, это логистика и торговля, это высокотехнологические производства и это образование и наука. Евгений Вдовенко, Юрий Кантамиров, Амурское областное телевидение. Тридцатого мая отмечается Всемирный день астмы и больного аллергии. Лечение в Благовещенске организовано по полюсу обязательного медицинского страхования. Обследования проводят в Центре физиологии и патологии дыхания. При заболевании обязательно необходим осмотр и консультация врачей. В свою очередь медики определят лечение – амбулаторное либо стационарное. В Амурской области бронхиальной астмой страдает почти 7,5 тысяч человек. Для терапии тяжело больных используют относительно новый метод лечения, который успел зарекомендовать себя как один из наиболее эффективных. Одним из новых методов лечения бронхиальной астмы является геноинженерная биологическая терапия. Данный вид терапии оказывается препаратами, которые называются моноклональные антитела. В нашем центре с 2021 года мы начали применять такой метод лечения. Сменили пиджаки на спортивную форму. Члены правительства Мурской области и администрации Благовещенска сошлись в футбольной баталии. В таком же матче в прошлом году у команд была ничья. В этом по итогам встречи определился безоговорочный лидер. Какой? Об этом расскажет Екатерина Талалай. Первым делом приветствие команде соперников. И на этом любезности завершены. На футбольном поле каждая из команд нацелена только на победу. Ведь в прошлом году сборная правительства Амурской области сыграла в ничью против администрации Благовещенска. На этот раз в составе городской команды руководители и специалисты управлений во главе мэр. Олег Имамиев поясняет, несмотря на плотный рабочий график, его коллектив любит спорт и с радостью поддержал идею этой дружеской встречи. 
Вообще футбол, наверное, это вообще мальчишеская игра, да, и, наверное, все, все, все через это проходили. Большинство мальчишек так или иначе когда-то касались с этой игрой, замечательной игрой, любимой в нашей, в нашей стране. И также у нас, у нас в детстве был футбол, школьный футбол был, потом я немножко играл в институте, и дальше в любительском мы постоянно тренируемся почти каждую неделю. Команда администрации оказалась более активной с первых минут встречи, однако это не принесло результата. Примерно в середине первого тайма счет открыла сборная правительства области. Футбол в детстве был гораздо сложнее, чем сейчас. У нас было поле на улице, ворота были железные, на поле было много неровностей, потому что оно было сделано из грунта и песка. Сейчас совершенно другие условия для детей, для занятия спортом, для развития. И это видится на всероссийском уровне различных итоговых соревнований. Я родился и вырос в селе Чигири, вот где мы сейчас здесь находимся, в прекрасном месте. Футбольный купол, побольше таких надо строить, строение, конечно. И двумя автобусами добирался с семилетнего возраста самостоятельно, без родителей, сам лично. Один раз отец показал мне, и каждые полчаса автобусы 103 ходили в Чигири назад. 38 лет и 46 я играю в футбол. За команду правительства играли представители аппарата губернатора, управления государственной гражданской службы, трех министерств спорта, экономического развития, культуры и законодательного собрания области. Спикер Константин Дьяконов на поле не выходил, при этом не мог пропустить этот спортивный праздник. Взрослые, успешные мужчины все равно в душе иногда остаются детьми. И вот такие вот праздники футбола, которые еще с детства, наверное, в каждом из нас заложены, когда во дворах гоняли мячи. Поднимает настроение, как-то сплачивает коллектив и в целом, наверное, после трудовых будней, как говорится, есть возможность выплеснуть энергию отрицательную и набраться положительных эмоций. Команды провели два тайма по 20 минут. Итоговый счет 3-0 в пользу сборной правительства Амурской области. Глава Благовещенска уже предложил провести матч-реванш. Их соперники эту идею поддержали. Екатерина Талала, Андрей Светков, Амурское областное телевидение. 28 мая исполнилось 164 года с момента подписания Игунского договора. Документ закрепил границу по реке Амур между Россией и Цинской империей. Традиционно в честь этой знаковой для всей нашей страны даты первые лица города и области возложили цветы к памятнику, который расположен в селе Верблаговещенское. Ежегодно в эту дату проходит церемония возложения цветов к памятнику в честь подписания Игунского договора, который находится на окраине Благовещенска. На стеле славянской вязью начертаны слова «Земля Амурская была, есть и будет русской». В торжественном мероприятии участие приняли представители регионального правительства и законодательного собрания, администрации Благовещенского пограничного управления ФСБ России по Амурской области, казаки, кадеты, юнормейцы и губернатор Василий Орлов. 164 года назад был подписан Айгунский договор, который закрепил границу по реке Амур между Российской империей и Цинской империей. Мы сегодня вспоминаем и благодарим Николая Николаевича Муравьева, который за этот трудовой подвиг был удостоен графского титула и приставки к фамилии Амурский. С этих пор наши страны долгие уже годы мирно сосуществуют, дружат. Это все в том числе благодаря тому, что Айгунский договор был подписан без единого выстрела. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Подробности в следующих выпусках новостей на Амурском областном. Я с вами прощаюсь. Всего хорошего и до встречи.